जय चल सद्गुरु प्रो महाराज को जय गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात पर ब्रह्मा तस्म श्री गुरवे नम जय चल सद्गुरु प्रो महाराज को जय सद्गुरमूर्ति अग्रह तो यहजु मोक्ष सिद्धिस्टने अंश मूडो भागा विचारण चे प्रयत्न चाहे मोक्षमनेमा विषय का सिद्ध का अंत सा सिद्ध का विषय एधन चुनाव वारी अभी साध्यम हो आयुक्त साध्य वस्तु वालू चुगलने भगवदगी परमात्म को माट चुपार है श्रद्धावा लभते ज्ञानमें श्रद्धावा लभते ज्ञानम एवरीकते श्रद्ध उवर श्रद्ध तो साधन चस्ो वालुमात्रे ज्ञाना पंदगलो एवर ज्ञाना पुतारो वो मोक्षे मोक्षा पंदगलो अगो अध्याय में परमात्म चार श्रेयांद्रव्य मयाद यज्ञ ज्ञायज्ञ परंतप सर्व कर्माखिल पारद ज्ञाने परसमाप्यता प्रपंच साधन कंटे यह प्रपंच द्रव्य यज्ञ कंटे ज्ञा यज्ञ श्रेष्ठ मैं विषयानी स्पष्ट चशारे श्रेयांद्रव्य मयाद यज्ञ ज्ञा यज्ञ परंतप अंत साधक दैवा चेरट कोसम दैवा चेरट कोसम चयबी साधन प्रयत्न ज्ञान द्वारा प्रयत्में चला श्रेष्ठ मैं अंतटे तेलीकन यानी अंतटे सुविधी मरुक प्रयत्न लेपार अर्थम का अंत मन आध्यात्मिक दैवा चेरट कोसम चे प्रयत्न ज्ञान द्वारा प्रयत्न चेयट चला तेलीकन श्रेष्ठ मैं अच्छा मरते अला ज्ञान अंत तेलीग् लभ अंदक परमात्मेंटे श्रद्धा वन लभते ज्ञानमेवरकते श्रद्ध उवर श्रद्ध तो साधन चस्ो वालुमात्रे ज्ञाना पंदगलो केवल यांत्रिक मंत्र साधन गांत्रिक पूज का यांत्रिक अर्चन गांत्रिक अभिषेक का आयुका मोक्ष सौधा चर्चले एडो अध्याय में परमात्म सूचिस्टी मनुष्याण सहस्रेशु कस्य तत सिद्ध एतम सिद्धा कस्मा वेति तत्व अंटू सर मनुष्याण सहस्रेशु अं दैवा चेरकोव लोक प्रयत्न चेवु अनेक मंदिर उ मनुष्याण सहस्रेशु वेला मंदी प्रयत्न चू उ लक्षला मंदिर दैवा चेरट कोसम प्रयत्न चस्तू उ कस्य तत सिद्ध यतता सिद्धा कस्मा वेति तत्व यह प्रयत्न चुनाव वालू नुरकोगरा अं चेरको लेर येमात्रे एवर श्रद्ध तो एवर ज्ञाना पी प्रयत्न चस्ो वे आयुक्त लक्ष्य सिद्धि ने पंदगलो मोक्ष सिद्धि ने पंदगलो मन को भगवदगी श्रीकृष्ण परमात्म सूचने जो पिवाड़ निरंतर स्कूल को वतू उ निरंतर स्कूल को वतू उ मूड वरवे रोज स्कूल को वेला मूड वरवे रोज स्कूल को वेला मैं मूड वरवे रोज स्कूल को वेल्न आयुक्त विद्यारथी उत्तीर्णुड़ता फेलता पास फेलता मिम्मेल्ल प्रश्न मेरे चुप्तार अं आवाड़ उत्तीर्णता साधु साधु मर एंक मर निरंतर स्कूल को वतना कदा एत्तीर्णुड़ कत्तीर्णता साधि माला प्रश्न एम चार अं स्कूल को वेलट प्रधानमं एनी रोजल स्कूल की वेला प्रधानमंत्री ज्ञाना संपादा अने इधानमेंट अंश 
స్కూలుకు వెళ్ళినటువంటి విద్యార్థులందరూ ఉత్తీర్ణత సాధించాలి అనేటువంటి నియమం లేదు అలాగే దేవాలయాలకు వెళ్ళినటువంటి భక్తులందరూ ఆశ్రమాలకు వెళ్ళినటువంటి భక్తులందరూ పూజలు చేసే భక్తులందరూ అర్చన చేసేటువంటి భక్తులందరూ ఉపవాసాలు ఉండేటువంటి భక్తులందరూ అభిషేకాలు చేసేటువంటి భక్తులందరూ దాన ధర్మ యజ్ఞ యాగ వ్రత తీర్థాటనాలన్నీ సేవించేటువంటి వారందరూ కూడా మోక్షాన్ని పొందుతారు అనేటువంటి గ్యారంటీ లేదు అని చెప్పి మన పెద్దలు సూచిస్తూ ఉన్నారు కేవలం బాక్యంగా చేసినంత మాత్రాన ప్రయోజనం ఉండదండి అంతరంగంలో అంతరంగంలో మనస్సులో ఆ యొక్క జ్ఞానాన్ని నింపుకొని భక్తిభావంతో ప్రేమ ప్రపూర్ణంగా నమ్మకంతో విశ్వాసంతో ఆ యొక్క జ్ఞానాన్ని పొంది జ్ఞానము ద్వారా చేయబడినటువంటి సాధన ముక్తిని ప్రసాదిస్తుంది అని చెప్పి మన పెద్దలు సూచిస్తున్నారు అంటే శ్రద్ధ భక్తి విశ్వాసం నమ్మకం జ్ఞానం లేకుండా చేయబడేటువంటి గంగా స్నానం కానీ ఉపవాసాలు కానీ సాత్విక ఆహారాలు కానీ కేవలం వాయుభక్షణ జలభక్షణ మాత్రమే చేసేటువంటి వారు కానీ కేవలం వేషధారణ కలిగి ఉండి విభూతి రేఖలు దిద్దుకుని రుద్రాక్షలు ధరించినంత మాత్రాన కాషాయ వస్త్రాలు ధరించినంత మాత్రాన మోక్షాన్ని పొందలేరు అని చెప్పి మన పెద్దలు సూచిస్తున్నారు దానికి సంబంధించినటువంటి మన పెద్దలు సూచించినటువంటి ఒక శ్లోకంలో చెప్పబడినటువంటి భావాన్ని ఇక్కడ మనం గుర్తు చేసుకునేటువంటి ప్రయత్నం చేద్దాం మీనక్ స్నాన పర పణీపవన భృంగోషోస్తి పర్ణాశన నీరా శాఖలు చేతక ప్రతిదినం శైలే గుహే మూషిక భస్మో దూళిత విగ్రహస్తు శునకో ధ్యానాది రూఢో బక ఏ తేషాం ఫల ముక్తి కిం నకి నకి జ్ఞానం వినా నిష్ఫలం అంటూ సెలవిచ్చారండి ఇప్పుడు చేపలు ఉన్నాయనుకోండి నిరంతరం కూడా జలంలోనే జీవిస్తూ ఉంటాయి ఇప్పుడు ఉందనుకోండి గంగా నది కృష్ణా నది గోదావరి యమున నర్మద సింధు మొదలైనటువంటి పవిత్ర నదులన్నింటిలో కూడా చేపలు కనిపిస్తూ ఉంటాయండి అంటే చేపలు నిరంతరం కూడా పవిత్రమైనటువంటి నదులన్నింటి ఎందు కూడా జీవిస్తూ ఉంటాయి చరిస్తూ ఉంటాయి మరి తీర్థాటనం వల్ల ముక్తి వచ్చేట్లయితే నిజంగా తీర్థాటనం చేస్తేనే ముక్తి ప్రాప్తించేట్లయితే ముందుగా ఈ యొక్క జలచరాలకే ఆ యొక్క మోక్షం అనేటువంటిది సిద్ధించాలండి మోక్షాన్ని పొందాలని చాలామంది ఉపవాసం చేస్తూ ఉంటారండి మరి ఉపవాసం చేసినటువంటి వాళ్ళందరూ ముక్తి పొందేట్లయితే మొట్టమొదట పాములకి మోక్షం రావాలండి ఎందుకంటే నిరంతరం కూడా ఎలాంటి ఆహార పదార్థాలను సేవించకుండా వాయు భక్షణ చేస్తూ కేవలం గాలిని మాత్రమే సేవిస్తూ ఉపవసిస్తూ ఉంటుంది కనుక ముందు మోక్షం వచ్చేట్లయితే పాముకు మోక్షం రావాలండి చాలామంది మోక్షాన్ని పొందాలి అనేటువంటి లక్ష్యంతో ఆహారాన్ని విసర్జించి అంటే ఆహారాన్ని స్వీకరించకుండా కొంతమంది ఆకులు హలాలు ఇలాంటి కేవలం ఫల పుష్పాలు మాత్రమే సేవిస్తూ కేవలం సాత్విక ఆహారం మాత్రమే సేవిస్తూ అమృతాహారాన్ని మాత్రమే సేవిస్తూ చాలామంది జీవిస్తూ ఉంటారండి కేవలం అలాంటి ఆహార పదార్థాలను సేవించినంత మాత్రమే మోక్షం వచ్చేట్లయితే మొట్టమొదట మేకలకు రావాలండి మోక్షం ఎందుకంటే మేకలు నిరంతరం కూడా అలాంటి ఆకులు అలాంటివే సేవిస్తూ జీవిస్తాయి కొంతమంది ఆహారాన్ని స్వీకరించకుండా కేవలం జలభక్షణ చేసి కేవలం నీరు మాత్రమే ఆహారంగా సేవిస్తూ నీరు మాత్రమే ఆహారంగా సేవిస్తూ జీవిస్తూ సాధన చేసేటువంటి వాడు వాళ్ళు కొంతమంది కనిపిస్తూ ఉంటారు కేవలం నీళ్లు మాత్రమే సేవిస్తూ జీవించటం వల్ల మోక్షం వచ్చేట్లయితే మొట్టమొదట చేతక పక్షులకు రావాలండి చేతక పక్షులు నీరు మాత్రమే సేవిస్తూ జీవిస్తాయండి చేతక పక్షిలో ఉన్నటువంటి మరొక గొప్ప విశేషం ఏంటంటే అవి నీటి మీద ఉన్నటువంటి అవి భూమి మీద ఉన్నటువంటి నీరు సేవించవండి మనకు దప్పికైందనుకోండి మనం ఏ చెరువు నీళ్ళు నదుల్లో నీళ్ళు లే బావుల్లో నీళ్ళు సేవిస్తామండి కానీ చేతక పక్షి అలా కాదండి వర్షాకాలం వచ్చేంత వరకు వేచి చూస్తూ నిరంతరం ఆకాశం కేసి చూస్తూ ఉంటుందండి ఎప్పుడు మేఘాలు ఏర్పడతాయా ఎప్పుడు వర్షం కురుస్తుందని అంటే కేవలం వర్షపు నీటి చుక్కలు మాత్రమే సేవిస్తూ జీవించేటువంటివి చేతక పక్షులండి 
అంటే చేతక పక్షుల వలె నిరంతరం కూడా కేవలం జలాన్ని మాత్రమే భక్షణ చేస్తూ జీవించినంత మాత్రాన మోక్షం సిద్ధించదు అని చెప్పి మనకు పెద్దలు చెప్తున్నారండి ఒకవేళ నిజంగా మోక్షం వచ్చేటైతే వాటికే రావాలి చూడండి చాలామంది రాజయోగంలో ఉంటే మోక్షం సిద్ధించదని అంటే రాజయోగం అంటే గృహస్థాశ్రమం అండి భార్య పిల్లలు కుటుంబంతో కలిసి ఉంటూ సాధన చేస్తే మోక్షము సిద్ధించదు అని చెప్పి కొంతమంది సన్యాసం స్వీకరిస్తూ కొంతమంది అటవీ ప్రాంతాలకు వెళ్ళి ఏ కొండ గుహల్లోనో జీవిస్తూ అక్కడ ఏకాంతంగా సాధన చేస్తూ ఉంటారండి అంటే ఏ కొండ గుహల్లోనో కూర్చొని జపం చేస్తూ తపం చేస్తూ ఉంటే మోక్షం వచ్చేట్లయితే మొట్టమొదట మూషికాలకు మోక్షం రావాలండి మూషికాలంటే ఎలుకలండి ఎలుకలు నిరంతరం కూడా సంచరించేటువంటిది కొండ గుహల్లో లోయల్లో కన్నాల్లోనే జీవిస్తూ ఉంటాయి వాటికి రావాలి మోక్షం ముందు కొంతమంది ఒంటి నిండా విభూతి రాసుకుంటారండి ఒంటి నిండా విభూతి రాసుకొని రుద్రాక్షలు ధరిస్తూ ఓం నమ శివాయ అంటూ జీవించేటువంటి వాళ్ళు ఉంటారండి కేవలం శరీరానికి విభూతి రాసుకుంటేనే మోక్షం వచ్చేట్లయితే మొట్టమొదట శునకాలకు రావాలండి కుక్కలకు మోక్షం రావాలి ఎందుకంటే నిరంతరం అవి బూడిదలోనే పొల్లుతూ ఉంటాయండి కొంతమంది ధ్యానం చేస్తూ ఉంటారండి ప్రపంచానికి దూరంగా వెళ్ళి ఏకాంత ప్రదేశంలో కూర్చొని శరీరాన్ని నిశ్చలంగా ఉంచి మనసును ఒక వస్తువునందు లేదా ఒక దృశ్యమునందు కానీ ఒక మంత్రమునందే కేంద్రీకృతము నడిచి ధ్యానం చేస్తూ ఉంటారండి నిజంగా ఏకాంత ధ్యానం చేసేటువంటి వాళ్ళకే మోక్షం వచ్చేట్లయితే అలా కొంగలకు రావాలండి కొంగలు కూడా నిరంతరం కూడా చేపల కోసం అలాగే ప్రయత్నం చేస్తూ ఏకాగ్ర ధ్యానం చేస్తూ ఉంటాయండి అంటే కొంగలు చెరువు కట్టున కూర్చొని కదలకుండా నిశ్చలంగా ఉంటూ చేప ఎప్పుడైతే బయటకు వస్తుందో టక్కున చేపను పట్టుకొని ఎగిరిపోతుందండి అంటే ధ్యానం చేయటంలో కొంగలు ఎక్స్పర్ట్స్ అని చెప్పి మన పెద్దలు చెప్తూ ఉన్నారు ఒకవేళ నిజంగా మోక్షాన్ని ఇవ్వాల్సి వస్తే కొంగలకు కూడా మోక్షాన్ని ఇవ్వాలి ఎందుకంటే ధ్యానం చేసేటువంటి వాళ్ళు ఎంత ఏకాగ్రంగా ధ్యానం చేస్తున్నారో కొంగలు కూడా అలాగే ధ్యానం చేస్తున్నాయని చెప్పి మనకు తెలియచేస్తున్నారు అయితే ఇక్కడ మరి తీర్థాటనాలు చేయటం కానీ మరి వాయు భక్షణ చేసి సాధన చేయటం కానీ సాత్విక ఆహారాన్ని స్వీకరించడం కానీ కేవలం జలభక్షణ చేయటం కానీ ఉపవాసం ఉండటం కానీ ఇలా విభూతి శరీరం అంతా ధరించటం కానీ ధ్యానం చేయటం కానీ మరి తప్ప ఇవన్నీ చేయకూడదా మరి మోక్ష సిద్ధిని పొందాలనుకునేటువంటి వాళ్ళు అందరూ కూడా చేసేటువంటి సాధనలు ఇవే కదా మరి ఎందుకు ఇలా విమర్శిస్తున్నారు అనేటువంటి ప్రశ్న ఉదయిస్తుందండి మన పెద్దలు మరి ఇలాంటి విషయాల గురించి మరి ఎందుకు చెప్పారు అనేటువంటి విషయాన్ని నెక్స్ట్ వీడియోలో తెలుసుకునేటువంటి ప్రయత్నం చేద్దాం జయ తల సద్గురు ప్రో మహారాజు కూర్చోరికి జయ గురు మరిన్ని ఆధ్యాత్మిక రహస్యాల కోసం అచల బోధ ఆత్మబోధ భగవద్గీత అలాగే పండుగల్లో దాగిన అర్థాలు అంతరార్థాల కోసం మరియు యోగము ధ్యానము మొదలైన అనేక ఆధ్యాత్మిక తెలుగు ప్రవచనాల కోసం క్రింద ఉన్నటువంటి రెడ్ కలర్ సబ్స్క్రైబ్ బటన్ను క్లిక్ చేయండి అలాగే ప్రక్కనే ఉన్నటువంటి గంట సింబాల్ను నొక్కండి అలాగే ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి మరియు షేర్ చేయండి